வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க அவங்கள ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாக எல்லாருமே வழி இல்லாத வாழ்க்கையை வாழணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ வழிகள் அதிகப்படியாக இருக்குன்னா மூட்டு வழிகள் தான் அதிகப்படியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு இருந்தது இப்போ எல்லா வயதினர்களுக்கும் மூட்டு வழி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ வழிகள்லே பல கேட்டகரிஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜென்ரலாக இன்னைக்கு ஆத்ரைட்டிஸ் பற்றி பேசலாம் மேம் ஓகே ஸோ இப்போ ஆத்ரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம உடம்புல வந்து இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்கு ஸோ அந்த ரெண்டு போன்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எலும்புகள் நடுவில் இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த ஆத்ரைட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ ரெண்டு எலும்புக்கும் நடுவில் ஒரு கேப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கேப்ஸில் வந்து சில ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும் ஃபார் லூப்ரிகேஷனுக்காக நம்ம ஈஸியாக நடக்கிறதுக்காக வாக் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே இருக்கும் ஸோ ஒரு சில காரணத்தினால் அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அதாவது ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆ ரொமட்டாடோ ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டமே வந்து நம்மளை ஜாயிண்ட் டிஷ்யூஸை வந்து ஃபாரின் பாடியாக நினச்சிக்கிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி ஸ்வெல்லிங் ஆகும்போது பெயினு ஸ்டிஃப்னஸ் வலி வீக்கம் இது எல்லாமே ஏற்படுது ஸோ ஜென்ரலாக ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலும்புக்கு நடுவில் இருக்கிற ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறது தான் ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது அஃபெக்ட் ஆகிற ஒரு ஒரு பார்ட்டுக்கு தனித்தனியாக ஒரு பேர் மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது வந்து மூட்டு மூட்டு வழின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம கால்கள் இருக்கக்கூடிய மூட்டுகளில் வந்து ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து வெயிட் பேரிங் ஜாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா வெயிட்ஸுமே வந்து அது பேர் பண்ணுறதுனால இப்போ ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறாங்கன்னா அந்த ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து குறைவாக இருக்கிறதுனால இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸாக மாறுது இப்போ கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய தேய்மானத்துக்கு செர்விக்கல் ஆத்ரைட்டிஸ் பேக்கில் வந்து முதுகில் ஏற்படுறதுக்கு லம்பர் ஆத்ரைட்டிஸ் ஸோ இது மாதிரி ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு பகுதியில் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால நம்ம ஒரு ஒரு பேரில் சொல்கிறோம் ஸ்பெஷலாக சித்த மருத்துவ சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாதம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் ஆத்ரைட்டிஸ் வருது இப்போ வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து சரியாக செரிமானமாகாமல் மந்தமாக மாறி அந்த கேஸ் வந்து அந்த ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸில் போய் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால அந்த ஆத்ரைட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நடக்கும்போது வழிகள் ஏற்படுறது அவங்களால எழுந்து கூட கேஷுவலாக நடக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பிடிப்பாக வந்து இந்த வாதம் வந்து உண்டு பண்ணுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் அல்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வந்து உடனே அல்சர் இருக்குது ஆனால் கை காலாக வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க எதனாலனா அந்த அல்சர்னாலேயும் வாயு ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கேஸ் வந்து எங்கே எஸ்கேப் ஆகுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த ஜாயிண்ட்ஸில் போய் அஃபெக்ட் ஆகிறது தான் நம்ம ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே மேம் ஃபஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பேர் சாந்தி மேடம் வயசு 35 காஞ்சிபுரத்துல இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே இப்போ யார் காக்கமா கிட்ட தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக தான் மேடம் ஓகேமா பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு சுகர் இருக்கு மேடம் 6 வருஷமா சரி இப்போ இந்த ஒரு வாரமா மேடம் மாத்திரை எடுத்துட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த ஒரு வாரமா நைட்ல நல்லா தூங்குறேன் பகல்ல ரொம்ப டயர்ட்னஸ் வருது பேக் பெயின் வருது சரி முதுகுல வந்து இந்த மெலா எலும்பு வலிக்குது மேடம் சரிங்கமா இன்சுலின் எதா எடுக்கறீங்களா இல்ல மேடம் இன்சுலின் எடுக்கறீங்களா இல்ல மேடம் அதெல்லாம் எடுக்கல சரி ஓகே மோஷன் வந்து ஃப்ரீயா போடுங்களா உங்களுக்கு இல்ல மேடம் மோஷனும் ப்ராப்ளமா தான் இருக்கு சரி ஓகே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்கு அந்த மோஷன் சரியா பாஸ் ஆகிறதுனால அந்த வாதம் வந்து எல்லா ஜாயிண்ட்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால இவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா அத்தி பழம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து டெய்லி வந்து காலையில் நைட்டு ரெண்டு வேலை எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பழமா இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியமான அந்த செங்காயா இருக்கும் போது நீங்கள்
ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ராமனா மேடம் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே மேம் இப்போ யார்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேம் எனக்காக தான் நான் கேட்கறேன் உங்க வயசு மா என் வயசு 26 மேம் ஓகே மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே மேம் வணக்கம் மா ஆ ஹலோ ஹலோ மேடம் எனக்கு தைராய்டு இருக்கு மேடம் சரி எத்தனை வருஷமா இருக்கு வந்து இல்ல மேடம் எனக்கு பேபி பிறந்தா பிறந்தா தான் தைராய்டு ஆ இப்போ பேபி பிறந்தா பிறந்தா வெயிட் அதிகமா இருக்கு என்னன்னு தெரியல போய் செக் பண்ண மேம் ஓகே செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்கு அப்படி சொன்னாங்க மேம் ஐப்ரா டெக் தைராய்டுன்னு சொன்னாங்க டே டேப்லெட் போட்டினே தான் மேம் இருக்கு ஆனா வெயிட் அதிகமா இருக்குற மாதிரி தெரியுது மேம் வெயிட் குறையல ஓகே இது வாக்கிங்லாம் நல்லா போறீங்களா வாக்கிங் எல்லாம் போறது இல்ல மேம் ஓகே உங்களுக்கு நார்மலா சிசேரியனா நார்மல் தான் மேம் பேபிக்கே பால் குடுத்தினே தான் இருக்கு மேம் இருக்கறேன் ஓகே இப்போ பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வருதுங்களா இன்னும் டேட் ஆகல மேம் ஓகே எத்தனை மாசத்துக்கு ஒரு முறை வருது ஒரு சிலருக்கு சடனா வந்து தைராய்டு வந்து வர வர்றதுக்கு இயல்பு தான் சோ இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் இயர் வந்து நீங்க இதை ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருங்க அது நேச்சுரலாவே சப்சைட் ஆகுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகல்ல வந்து தூங்க கூடாது மார்னிங் வந்து சூரியம் உதயம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எழுந்துக்கணும் தைராய்டுக்கு வந்து இதுதான் நாங்கள் ஜென்ரலாக அட்வைஸ் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் தூங்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த தைராய்டு கிளான்ஸ் வந்து அந்த ஹார்மோனை வந்து தைராக்சினை வந்து ஸ்ட்ரிமுலேட்டே பண்ணாது ஸோ அதனால நீங்கள் பகல் தூக்கத்தை கட் பண்ணுங்க ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துக்கோங்க ஜஸ்ட் வந்து நெக் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இந்த கிளான்ஸ் வந்து நம்ம கழுத்து பகுதியில் தான் இருக்கு ஸோ அதை வந்து அசைவு கொடுக்கும் பொழுது அந்த கிளான்ஸ் ஸ்ட்ரிமுலேட் ஆகும்போது அந்த ஹார்மோனும் கூடவே செக்ரீட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு மேலே கீழே இந்த நான்கு பக்கமும் தலையை வந்து நல்லா ரொட்டேட் பண்ணுங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து சீதாப்பழம் இலை இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு ஐந்துலேருந்து எட்டு இலைகள் நல்லா அரைச்சிட்டு கஷாயம் மாதிரி வச்சு வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வேலையும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்கள் தைராய்டு லெவல் வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தான் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆகிறதுனால பீரியட்ஸும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் இயர் போகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உங்களோட பாடி கண்டிஷன் பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ராணி திருநெல்வேலி ஓகே ராணி இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு அங்கே தான் உங்கள் வயசுமா இருபத்தஞ்சி ஓகேம்மா உங்களோட டவுட் என்னம்மா தீர்வு <laughs> முதுகுலாங்க <laughs> 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 ஓகே ரொம்ப நடந்துட்டே இருப்பீங்களா ஹீல்ஸ் செப்பல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களா ஆ செப்பல் யூஸ் பண்ணால அந்த பெயின் வரதுனால பண்றது கிடையாது சரி ஓகே சோ மோஸ்டா வந்து லேடிஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்பலாம் ஹீல்ஸ் செப்பல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ அந்த இம்பாலன்ஸ்னால ஒரு ஃபுட் வந்து கொஞ்சம் அப் சைடும் ஒரு ஃபுட் டவுன் சைடும் இருக்குறதுனால அந்த பேக் பெயின் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வர ஆரம்பிச்சிருது சோ நீங்க ஃபிளாட்டா செப்பல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்கமா முடக்கற்றான் கீரை தெரியுங்களா ஆ தெரியும் மேடம் ஓகே அதை என்ன பண்ணுங்க அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கஷாயம் மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க கூட வந்து உங்களோட மோஷன் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீ பண்ணணும் கடுக்காய் பொடி எடுத்துக்கோங்க டெய்லி நைட் வந்து இரண்டு தேக்கரண்டி கடுக்காய் பொடி வெந்நீர்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கடுக்காயிலே வந்து வாதம் எல்லாமே அந்த கேஸ் எல்லாமே டோட்டலாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிடும் ப்ளஸ் வந்து சுக்கு சுக்கு பொடி வந்து காலையில் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கஷாயம் மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க 
இந்த சுக்கில் வந்து என்ன மெயின் வேலை பண்ணுது உடம்புலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாதம் பித்தம் கபம் இது மூணு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து டைரெக்டாக வந்து ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் சுக்கு வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து இந்த முடக்கற்றான் கீரை கடுக்காய் இது மூணும் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வாதம் வந்து உடலை விட்டு வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பேக் பெயினும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டரில் கல் உப்பு போட்டு பேக்குக்கு வந்து ஒத்தட மாதிரி கொடுங்க கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் மைல்டு வாக்கிங் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பெயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்சைட் ஆகிடும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா அடுத்த அடிப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா கலைச்செல்வி எங்க இருந்து கலைச்செல்வி கால் பண்றீங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசுறோம் ஓகே இப்போ யார்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் பொண்ணுக்காக பேசுறேன் மேம் ஓகேம்மா உங்க வயசு அவங்களுக்கு வந்து 26 வயசு ஆகுது உங்களோட கேள்வி கேட்கலாமா பாப்பா வந்து தைராய்டு இருக்கு ஆனா ரொம்ப உள்ளியா இருக்காங்க குழந்தை பிறந்து 8 மாசம் ஆகுது குழந்தைக்கு பால் குடுக்குறாங்க ஓகே மயக்கமா வருதுன்றா இருக்கு இருக்கு ரொம்ப உள்ளியா போறா ஓகே நார்மலா சிசேரியனங்களா நார்மல் தான் சரி ஓகே ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறமா வெயிட் குறைஞ்சிருக்காங்களா இல்ல முன்னாடி அவங்க நேச்சுரலாவே அப்படி தான் இருக்காங்க வெயிட் குறவா தான் இருக்காங்க இப்ப ரொம்ப குறைஞ்சிட்டாங்க ஓகே சோ உங்களுக்கு வந்து டைட் வந்து நல்லா கொடுங்கமா ஆரோக்கியமா பேரிச்சம்பழம் ஹலோ மேம் ஓகே பேரிச்சம்பழம் கீரை காய்கறிகள் பாதாம் சோ இந்த பழங்கள் கீரை காய்கறிகள் இதெல்லாம் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு உடம்புல வந்து நேச்சுரலா இம்யூனிட்டி பவர் டெவலப் ஆயிடும் சோ இப்போ ஃபீட் பண்றதுனால அவங்களுக்கு தனியா மருந்துகள் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் இயற்கையான உணவே நீங்க கொடுங்க சோ டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா அவங்களோட வெயிட் ஹைட் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு நம்ம அவங்களுக்குரிய மருந்துகள் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு நார்மலுக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ நீங்கள் தைராய்டுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இயற்கையான முறையில் சீதாப்பழ இலை ஸோ அதை கஷாயம் மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கும் போது தைராய்டு லெவல் நார்மலுக்கு வந்துடும் ப்ளஸ் எங்கள் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இதுக்கு சிறப்பான லேகியம் இருக்குது ஸோ அதை எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு தாய்ப்பாலும் அதிகமாக சுரக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து பாருங்கள் நன்றி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் மூட்டு வழிகள் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் நம்ம இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் கவிதா நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுகிறேன் ஓகே கவிதா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக உங்கள் வயசு என்னம்மா முப்பது உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே சொல்லுங்கம்மா ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் எனக்கு மேம் ஷோல்டர் கீழே இடுப்புக்கு மேலே ரைட் சைடு ரொம்ப வலிக்குது காலையில் தூங்கி எழுதோடனே ஒரு தூங்கி எழவே முடியறதில்ல ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வலிக்குது அப்புறம் நார்மல் நடந்தால் ஒரு மதிய நேரத்துலலாம் நார்மல் ஆகிடுது அதே மாதிரி இந்த கழுத்துக்கு நடுவில் ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக பெயின் இருக்குது மேம் எதனால் இருக்குது ஓகே உங்களுக்கு ப்ரிக்கிங் அதாவது குத்துற மாதிரி வலி இருக்கா குத்துற மாதிரி மாதிரி வலியெல்லாம் இல்லை மேம் அது பிரீத் பண்ணா வலிக்குது மூச்சு வாங்கினா வலிக்குது விட்டா வலிக்குது அந்த மாதிரி ஓகே ஷோல்டர் ரைட் ஷோல்டர் கீழே இடுப்புக்கு மேல ஓகே ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வாத பிடிப்பு தான் சொல்லுவோம் ஸோ கரெக்ட் டைம் நீங்க உணவு எடுத்துக்கிறீங்களா ஓகே ஸோ நீங்க சீரக கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ சீரகம் வந்து ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியில ஒரு எட்டு டீஸ்பூன் சீரகம் பவுடராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படியே ராவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் போட்டு நல்லா கஷாயம் மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த வாட்டரை வந்து டெய்லியுமே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணிக்கு பதில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குங்களா உங்களுக்கு ஆ அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு ஓகே கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடுங்க ப்ளஸ் அவுட் சைட் ஃபுட் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும் பூண்டு வந்து நிறைய சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து பல் பூண்டு வந்து தண்ணியில் நல்லா வேக வச்சுட்டு நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நல்ல வாயில் வந்து உமிழ்நோட் உமிழ்நீரோட சேர்ந்து நல்லா மென்னுட்டு அந்த தண்ணியும் நீங்கள் குடிக்கும் போது இந்த பிடிப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து வந்து நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரம் போட்டு காய்ச்சிட்டு அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டரை வச்சு ஃபர்மன்டேஷன் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த வலி சுத்தமாக சரியாயிடும் எனக்கு வந்து இந்த தோலில் தான் வலி இருக்கு மேம் ஓகேம்மா தோல் தோலில் இப்படி டச் பண்ணவே வலிக்குது ஓகே சுளுக்கு மாதிரி தெரியுதுங்களா குறையவே இல்ல வலி அப்படியேதான் இருக்குங்களா 
காலையில எழுந்தோடனே வலி அப்படியே தான் இருக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வரைக்கும் நல்ல வலி இருக்கு ஓகே நைட்டு சில டைம் வலி வருது அந்த இடத்த புடிச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணா வலிக்குது ஓகே அதான் உங்களுக்கு இந்த பிடிப்பு தான் உங்களுக்கு காரணம் வாதம் வந்து அந்த மசில்ஸில் வந்து பிடிச்சிருக்கு அதுதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் நான் சொன்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு அப்படி ரெக்கவரி ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கள் நாங்கள் நாடி பரிசோதனை பண்ணி அதுக்குரிய மருந்துகள் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் பெங்களூரில் இருக்கா மேம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டி நகரில் வந்து பாருங்கள் ஸோ டி நகரில் வந்து வர்ம சிகிச்சை மேல் கொண்டு மேற்கொள்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வர்ம பாயிண்ட்ஸை வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணலாம் நன்றி நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நாங்கள் சாத்துலேருந்து விருந்தாளர்னு பேசுகிறோம் மேடம் உங்கள் பேருமா பாண்டி மீனாங்க மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக பாண்டி மீனா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அம்மா உங்களுக்கு கேட்கணும் மேடம் அவங்க வயசு வயசு நாற்பத்தி எட்டு மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம்மா டாக்டர் கவிதா இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ சரிங்க மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் அம்மா எங்களுக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியலங்க மேடம் ஆ மூட்டு வலி கால் கையால் வலி தோல் பட்டு வலி எல்லா வலியும் இருக்கு மேடம் ஊசி போட்டால் ஒரு ரெண்டு நாள் கேட்குது மேடம் மறுபடியும் மூட்டு வலி வந்துடும் காத்தலாடு படிச்சுருக்காங்க மேடம் எழுந்து நடக்க முடியாமல் கூட ஓகே ஃபீவர் இருந்துகிட்டே இருக்கா உங்களுக்கு ஆமாங்க மேடம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு காசு வந்து இப்போ தோடையெல்லாம் சேர்ந்து வலிக்குது அடி வரல சேர்ந்து வலிக்குது சொல்கிறாங்க மேடம் ஓகே கை கால் கால்களில் சின்ன சின்ன போன்ஸில் எல்லாம் கூட வலி இருக்குங்களா ஆமாங்க மேடம் கால் கையில் மரத்து போடுற மாதிரி இருக்குங்க மேடம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி என்ன மருந்துகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க மருந்துல ஏதோ எடுக்கல மேடம் அந்த டிவியில் பார்த்து மேடம் ஃபோன் போட்டு கேட்டாங்க மேடம் மதுரைக்கு வர சொன்னாங்க சரி அங்கே போய் பார்த்தா பார்க்க முடியாது நவீன் வேலை பார்க்க முடியாது சொல்லிட்டாங்க ஓகேம்மா நீங்க ரெண்டு நாள் எவ்வளவு ஊசி போட்டு சமாளிச்சிங்க சொல்லிட்டாங்க மேடம் ஓகே அதுல இருந்து போய் எங்கேயும் பார்க்கல மனசு விட்டு எங்கேயும் பார்க்கல மேடம் உங்க டிவி பார்த்து உங்க போன் கால் பண்ணி பேசுறேன் மேடம் எங்கிட்ட எங்களுக்கு எப்பயோ நல்ல வழி காணுங்க மேடம் சரிங்கம்மா மோஷன்ல நார்மலா இருக்கா உங்களுக்கு டெய்லி காலையில போய் போகுது மேடம் சரி ஓகே நல்லா உணவு எடுத்துக்கிறாங்களா அதெல்லாம் சாத்தான உணவு எடுத்துக்கிறாங்க பிபி சுகர் ஏதாவது இருக்கா பிபி தான் இருக்கு மேடம் சுகர் இல்லைங்க மேடம் சரி ஓகே ஸோ நீங்க சொல்ற சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முடக்குவாதமா இருக்கலாம் ஸோ நீங்க இப்போதைக்கு வீட்டு வைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா வாத நாராயணன் இலை இப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஈஸியா மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படர்ந்து இலை வந்து நல்லா பெருசா இருக்கும் ஸோ அந்த இலை வந்து நீங்க கீரை மாதிரி சமைச்சு அவங்களுக்கு டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க அப்படி இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்து முடக்கற்றான் கீரை ஸோ முடக்கத்தை வந்து அது உடம்புல இருந்து அகற்றிடும் அதனால தான் முடக்கற்றான் அப்படின்னு அதுக்கு பேரு ஸோ அந்த கீரையும் நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து உணவில் சமைச்சு கொடுங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் டி நகர் ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு வாங்க அங்கே வர்ம சிகிச்சையும் மேற்கொள்கிறோம் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து இந்த வர்ம பாயிண்ட்ஸை வந்து அழுத்தம் கொடுக்கும் போது ரத்தம் ஈஸியாக பாஸ் ஆகும் ப்ளஸ் உள்ளுக்கும் வந்து மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை இருந்து வெளியே வந்துடலாமா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க வீணி பெரம்பூர்ல இருந்து கூப்பிடுறோம் ஓகே மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்க போறேன் உங்க வயசு என்னோட வயசு 28 ஆ ஓகே மா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க நான் இப்போ எனக்கு டெலிவரி ஆயில வீட்ல இருக்கேன் ஓகே ரெடியா இது பண்ணனும் இப்போ இதனால டயட் டயட்ல இருக்கும் இருக்கலாமா இல்ல பேபிக்கு ஏதாவது நான் ஃபீட் பண்றதுனால எஃபெக்ட் ஆகுமா ஓகே எத்தனை मंथ्स ஆகுது இப்போ 1 मंथ ஆகலாம் ஓகே நார்மலா சிசேரியனா உங்களுக்கு சிசேரியனா ஓகே சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைண்ட் வந்து க்ளீனா வெச்சுโกங்க சோ ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து டெலிவரி ஆகுது அப்படினு சொல்லும் பொழுது weight வந்து தானவே கெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா சோ நம்ம வந்து டைட் வந்து குறச்சோம்னா நம்ம உடம்போட இம்யூனிட்டி பவர் கம்மி ஆயிடும் பிளஸ் ஜெனரலா நம்மளோட அந்த ஃபிட்டிங் அந்த பாடி ஃபிட்னஸ் வந்து இயர்க்கியாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் இந்த பீரியடில் தான் வந்து ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ உங்களோட எனர்
உங்களோட பிஎம்ஐ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு உங்களை ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேணால் நம்ம இயற்கை முறையில் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நிறைய மருந்துகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எங்களை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு எதுவும் தேவையில்லை தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நாங்க வேசர்படில இருந்து சென்னையில வேசர்படில சென்னையில இருந்து பேசற மேடம் சிவி ஓகே இப்போ யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க மகன் 22 வயசு மேடம் ஓகே உங்களோட கேள்வி கேக்கலாம் வயசு நல்லதா மேடம் இருந்தா கால் ரெண்டும் கால கீழ வைக்க முடியல கால் எரியுது சொல்லுங்கமா கால் எரியுதுன்றா மேடம் அதுதான் டாக்டர் கிட்ட பேசுற மேடம் ஓகே கால் மட்டும் தான் எரியுது அவருக்கு கால் எரிது உடம்பெல்லாம் வலிக்குது முதுகெல்லாம் வலிக்குதுன்றா மேடம் ஓகே என்ன வயசு சொன்னீங்க 22 வயசு மேடம் ஓகே சோ அவர் நார்மலா ரொட்டீனா எல்லாமே பண்றாரா சாப்பிடுறது விளையாடுறது மத்த ஆக்டிவிட்டيز எல்லாமே நார்மலா இருக்குங்களா அவருக்கு இல்ல மேடம் அவ சரியா விளையாட மாட்டா பசங்களோட சரி அமைதியா இருப்பான் அமைதியா இருப்பான் யாரோட சேர மாட்டா அதிகமா சாப்பாடு கூட சரியா சாப்பிடுது இல்ல மேடம் சரிமா ஓகே ரொம்ப டிப்ரஷனா ஃபீல் பண்றாரா ஆமா மேடம் பசங்களோட சேரது கூட பேசறதுனா கூட மார்க் ஆயி பேசறதுனால அவங்க சரி பேசறதுல பாத்துக்கிட கூடாது சரி ஓகேமா சோ அவருக்கு வந்து ப்ராப்பரா வந்து கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது சோ எதனால வந்து அவரோட டிப்ரஷன் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்காரு அவருக்கு என்ன வந்து கவலைகள் இருக்கு மன கவலை இருந்தாதான் ஒருத்தவங்க வந்து யார்கிட்டயும் நார்மலா மிங்கிள் ஆகாம தனியா வந்து செப்பரேட்டா ஒரு பிரைவசி தேவைன்ற மாதிரி இருப்பாங்க சோ நீங்க வந்து டீ நகர் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு சோ ப்ராப்பரா எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்குமே நாங்க கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அவர் எதனால இந்த மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்குரிய நாங்க ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பா வெளியில வந்துடலாம் இல்ல மேடம் கால் ரெண்டு எரிகின்றா மேடம் நடக்க முடியலன்றா மேடம் இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நாடி பரிசோதனை பண்ணனும் சரிங்களா சோ நம்ம பாடியில இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸும் வந்து நார்மலா ஸ்டிம்லேட் பண்றது நம்ம பிரெயின் தான் சோ அந்த பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் அப்செட்டா இருக்கும் போது ரொட்டீனாவே எந்த ஒர்க்கும் பண்ணாது ஸோ இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கா பாத எரிச்சல் இருக்குன்னா இப்போ அதுக்கு மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பர்மனண்ட்டாக ரிசல்ட் கிடைக்காது ஸோ மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து அவருக்கு என்ன டிப்ரெஷனில் இருக்காருன்னு பார்த்துட்டு அதை சரி செய்யும் போதே அவர் ரொட்டீன் லைஃப்க்கு வந்துடுவார் இது எல்லாமே நார்மலாக சரியாயிடும் அவர் வயசும் கம்மி தான் இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் அழைச்சிட்டு வாங்க ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க மேல <laughs> 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 நடக்கிறீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கொஞ்சம்ங்க <laughs> சரி ஓகேம்மா ஸோ இப்போ அவரோட சுகர் லெவல் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியல ப்ளஸ் அவரோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ இப்போ வா கால்களை வந்து ஒரு ஓப்பன் ஆகி அதுலேருந்து ஒரு ஊசிங் வந்துட்டே இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக
சரிங்களா கொஞ்சம் விட்டு விட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்காது நீங்கள் உங்களால் வர முடியல அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா மருத்துவமனை அணுகினீங்கன்னா முக்கியமான மருந்துகள் என்னவோ அதை மட்டும் நாங்கள் கொடுப்போம் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா நல்லா ஆயின்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது அந்த ஊண்டு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளியர் ஆகி வந்துடும் ப்ளஸ் நீங்கள் உணவு முறைகளும் மெயின்டைன் பண்ணணும் நன்றிப்பாங்கிட்டு <laughs> என் பேர் ஜோதிங்க நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக ஜோதி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா என் வயசு இருபத்தெட்டு ஆகுது மேடம் ஓகே உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா எனக்கு வந்து டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறப்ப இதுக்கு சொன்னேன் தொண்டையிலாம் எச்சி வந்தா உப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் மேடம் ஓகே சளியா வருது உப்பு மாதிரி வருது சரி அப்படியே சளியில இருந்து உப்பா வர மாதிரி இருக்கா அது சளி தான் வருது அப்ப போய் கிணிச்சுட்டு சரி அப்ப இது வந்து நீங்க செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ற கேள்வி கொடுத்தாங்க சரி செக் பண்ணாச்சு தைராய்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ஒரு கேன் போடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது போட்டாங்க ஓகே கேன் போட்டப்ப கற்பத்தையில நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க சரி கேன் போட்டதுல அதுக்கு டேப்லெட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க நான் வந்து அந்த டேப்லெட் எதுவுமே எடுத்துக்கல சரி எடுத்துக்கல ஆனா வந்து இப்ப தைராய்டு வந்து எந்த சிம்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உடம்புல எல்லாம் அங்கங்க வெள்ள வெள்ளையே டாட்டாட்டா இருக்குது ஓகே கை காலு தொடையில எல்லாம் பெருசு பெருசா நல்லாவே ஸ்ட்ரெட் ஆகுது ஓகே அரிப்பு இருக்குங்களா அரிப்பு எல்லாம் இல்ல அதுல உணர்ச்சிகள் அதுக்கு டாக்டர் எல்லாம் போய் காமிச்சோம் அது வந்து வேற இந்த இது இல்ல உங்களுக்கு ஸ்கின் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் மருந்து டேப்லெட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அதையும் செவன் மந்த் எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனா அப்ப அதுக்கும் எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லாதனால அதையும் விட்டாச்சு இது வந்து தைராய்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி போனப்ப தைராய்டு பிரச்சனை தான் அவங்களுக்கு ஹார்மோன் இம்பாலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க நாடி கீழே ரெண்டு ஹேர் பால் இருக்கு அங்கங்க பிம்பிள்ஸ் வரும் ஃபுல்லும் பிம்பிள்ஸா வரும் சரின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருக்கிற ஏதாச்சும் மஞ்சள் கஸ்தூர் மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு அப்பட்டு அந்த பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுது சீரியஸும் ரெகுலரா கிடையாது இர்ரெகுலர் தான் ஆகுது வருது <laughs> ஸோ இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கும் பொழுது பிசிஓடும் ஒரு காரணம் ப்ளஸ் இந்த தைராய்டு வந்து இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னில் வந்து நார்மலாகவே இச்சிங் இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கோ ரிலேட்டட் தான் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் தனித்தனியாக மெடிசன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்காது ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் வந்து லிவரை வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணணும் ஸ்டிம்லேட் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் தைராய்டோட ஃபங்க்ஷன் நார்மலுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தைராய்டு நார்மல் ஆனாவே பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆகிடும் சைட் பை சைடு உங்களுக்கு பிசிஓடுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பாடியில் இருக்கிற இச்சிங் அந்த ஸ்கின்னில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அருகம்புல் கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க டெய்லி ஸோ இது உங்களுக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் அந்த இரெகுலர் பீரியட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே இது எக்ஸ்க்ரீட் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும் ப்ளஸ் தைராய்டும் உங்களுக்கு நார்மலாக ஸ்டிமுலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதை தவிர்த்து வந்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் சிறப்பான கஷாயங்கள் அண்ட் வர்ம சிகிச்சை ஸோ தைராய்டு கிளான்ஸ்க்கே வந்து வர்மா தனியாக இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து வீக்லி டுவைஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த செக்ரீஷனை வந்து நார்மல் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ப்ளஸ் நீங்கள் மெடிசன்ஸும் வந்து லாங் டேர்ம் எடுக்க வேண்டாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் நீங்கள் எடுக்கும் போதே உங்கள் தைராய்டு லெவல் வந்து இப்போ இருக்கிறத நார்மல் கொண்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உணவு முறைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஹையில் இருக்கா மேடம் என்னமா
நாட்டு <laughs> சிற்றரத்தை பேரரத்தை ஜீரகம் மிளகு தனியா வசம்பு சோம்பு இது எல்லாமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் பவுடர் பண்ணிட்டு டெய்லி மார்னிங் மட்டும் எடுங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேருன்னு எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க கீழக்கரையிலிருந்து பேசுறோம் ஓகே இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்கள் அம்மாக்காக உங்கள் அம்மாவோட வயசு என்னம்மா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் டாக்டர் அம்மாவுக்கு வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது சரிம்மா இது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி சும்மா நடந்து போயில கீழே விடுந்தாங்க சரி அது இடுப்பு எலும்பு வந்து லைட்டாக இதாக இருக்குது நஞ்சு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க டாக்டர் சரிம்மா நாங்கள் அதோட சித்த மருத்துவத்தில் கட்டு போட்டோம் சரி கட்டு போட்டுட்டு தான் இருக்கோம் அந்த சமயத்தில் வந்து மோசன் போக மாட்டேங்குது ஓகே யூரின் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அதுவாக போய்கிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய்கிட்டே இருக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேம்மா கேப்போம் விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க எதுவுமே சாப்பிட்டது எதுவுமே செமிக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே கட்டு வந்து எத்தனை நாளாக போட்டுட்டு இருக்கீங்க மேற்கொள்ளலாம் <laughs> தடைப்படுது யூரின் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நார்மலாக செய்ய முடியலன்றதுனால நீங்கள் டைரெக்டாக அழைச்சிட்டு வாங்க அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸோ பரிசோதனை பண்ணி நாங்கள் கொடுப்போம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க மேடம் எனக்காக தான் மேடம் என்னோட வயசு வந்து நாற்பத்தி நாலு வயசு ஓகே சார் பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பு ப்ரெஷர் இருக்கு மேடம் எனக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது ஆங்கில மருந்து எடுத்துக்கிறேன் நான் மருந்து சரிங்க இருந்தாலும் வந்து கால் எல்லாம் வலிக்குது எனக்கு இது கால் வந்து உள்ளங்கால் வந்து பெயினா இருக்குது ஆடி பொருள் என்ன சாப்பிட்டா டைஜஷன் ஆக மாட்டேங்குது ஓகே அதனால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது உணவுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 அதோட மெட்டபாலிசம் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்கு பட் சத்து மாத்திரைகள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரவரி டெம்பரவரியான ஒரு ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ பிளட் லெவல் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்க ஹீமோகுளோபின் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்குரிய உணவுகள் பேரிச்சம்பழம் அத்திப்பழம் முருங்கைக்கீரை பொன்னாங்கண்ணி கீரை கருவேப்பிள்ளை ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது உங்களோட ஹெச்பி லெவல் வந்து 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் இம்யூனிட்டி பவரும் டெவலப் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் இப்போ பிபி வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் வந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆனால் தான் பாடியில் இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் நமக்கு பிளட் சப்ளை நார்மலாக பாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு பிபி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு சில டைம் வந்து நார்மலாக பாஸ் ஆகும் இன்னொரு டைமில் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாக இருக்கும் இன்னொரு டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதனால தான் வந்து ஒரு சிலருக்குலாம் கிடினஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த ஹார்ட்டோட மேடம் Okay. <laughs> 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 ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த பஜ்ஜி வடை போண்டா இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஸோ ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் கீரைகள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க தனியா சீரகம் அண்ட் மிளகு இது மூணுமே கஷாயம் மாதிரி போட்டு உணவுக்கு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் டூ மந்த்ஸ்லேயே வந்து கேஸ்டைட்டிஸை வந்து சரி பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு கஷாயம் மட்டும்தான் கொடுப்போம் ஸோ வித் இன் டூ மந்த்ஸில் ஃபுல்லாக நீங்கள் ரெக்கவரி ஆகிடலாம் பிளஸ் உங்களோட மோஷன் லெவலும் நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் டு லன் பேசுறேங்க மேடம் ராஜேஸ்வரி ஓகே மேம் இப்போ யாருக்காக மேம் கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காண்டி தாங்க மேடம் கேட்கறேன் உங்க வயசு என்னமா நான் 40 ஆகுது மேடம் உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா வணக்கம் மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் இந்த எனக்கு வந்து வலது குதி கால்ல சைடுல ரொம்ப வலியா இருக்குங்க மேடம் காலையில எழுந்திரச்சோனே ரொம்ப வலிக்குது சரி அப்ப கொஞ்சம் நடந்தோல கொஞ்சம் சரியா போகுது ஓகே வெந்நீர் வச்சு காலையில நைட்டுக்கும் ஜவ்வு விலகி இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க மேடம் சரி ஓகே அடி ஏதாவது பட்டுதுங்களா அடி எதுவும் பண்ணலங்க மேடம் ஓகே ரொம்ப தூரம் நடந்துட்டே இருப்பீங்களா நின்னுட்டே இருப்பீங்களா நின்னுட்டே வேலை செய்வீங்க மேடம் தப்பே அந்த டெய்லர் நான் ஓகே சோ அந்த இப்போ வந்து பெடல் பண்றது நீங்க கால்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா மெஷின்ல ஆ இது மோட்டர் இருக்கு மேடம் அதுல ஒரு கால் அந்த கால் தான் யூஸ் பண்றோம் அதனால வலிக்குதா என்னன்னு தெரியும் ஓகே கண்டிப்பா அதனால தான் வலி இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்கிற வேலையிலிருந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் நைட்டு வந்து இதுக்கு டெய்லி நீங்கள் மசாஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களால் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் வந்தீங்கன்னா அந்த வர்மா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதை ஸ்டிம்லேட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த லிகமெண்ட் ப்ராப்ளம் அந்த சர்க்குலேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு நார்மலுக்கு வந்துவிடும் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த ஹாட் வாட்டரை வச்சு கல்லுப்பு போட்டு ஒத்தடம் கொடுங்க நைட்டு தூங்கும் போது கொஞ்சம் காலை எலிவேட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரெண்டு பில்லோ வச்சுட்டு காலை கொஞ்சம் உயர்த்தி வச்சுட்டு தூங்குங்க இது இருக்கு இல்லையா வேப்ப எண்ணெய் வாத நாராயணன் இலை கிடச்சிதுன்னா அதை லைட்டாக இந்த வேப்ப எண்ணெயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த காலில் வந்து ஒரு பேக் மாதிரி அந்த இலையே வந்து ஒன்று ஒன்றா லைனாக அடுக்கிட்டு நூல் மாதிரி போட்டு கட்டிட்டு ஹீட்டில் வச்சு வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப வலி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குமா இதுக்கு ஸோ வர்ம சிகிச்சையும் நீங்கள் மேற்கொள்ளணும் ப்ளஸ் இன்டர்னல் மெடிசன்ஸ் வந்து நாங்கள் லிவருக்கு ஸ்டிம்லேட் பண்ணுறதுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு இது நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே சார் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் நாங்கள் செங்கல்பட்டுலேருந்து பேசுகிறோங்க மேடம் உங்கள் பேருமா எங்கள் பாப்பா கேத்ரீன் அவள் பேர் பொறக்கும்போது okay, எட்டு மாசத்துல பிறந்தாங்களாமா ஓகே ஓகே வெயிட் எவ்வளவு இருந்தாங்க தெரியலங்கமா பேசி அவ எங்க வீட்ல படிக்கிறா சரிமா சரி ஓகே பிறந்த உடனே இன்குபேட்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சிருந்தாங்களா குழந்தைய 
மருந்துகள் <laughs> குடுக்கலாம் <laughs> ஸோ தலைவலியெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை எதனால இந்த ஞாபக ஞாபக மருந்து இருக்குன்றது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நீங்கள் டீ நகரில் ஆஜியோர் மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அடைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேம் சொல்லுங்கள் வந்து பேசுகிறேன் மேம் ஓகே மேம் இப்போ யாருக்காகமா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேம் பேசுகிறேன் உங்கள் வயசு தேர்ட்டி ஃபோர் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி முட்டி வலி வந்தது டாக்டர் ஓகே அது போய் செக் பண்ணும் போது ஆட்டோ டாக்டர் கிட்ட முடக்கு வாட்டம்னு சொன்னாங்க சரி அதுக்காக ஒரு ஒன் இயர் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனா அதனால நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்ததுனால அது நிறுத்திட்டேன் மேடம் ஓகே இப்ப எனக்கு முட்டி வலி இல்லை ஆனா எனக்கு ஷோல்டர் பெயின் ரைட் சைட்ல வந்து தலைவலி அப்புறம் அடி பாதம் வலிக்கிறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மேடம் ஓகே இப்ப மருந்துகள்லாம் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா ஆ ஃபுல்லா ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் மேடம் ஓகே மருந்துகள் விட்டவனா வலி அதிகமாகுதா எனக்கு கொஞ்ச நாள் தெரியல ஆனா இப்பலாம் வந்து படுத்து ஏஞ்சிக்கும் போது ரொம்ப அதிகமா வலிக்குது மேடம் ஓகே காலையில எழுந்தவனா உங்க நார்மல் ரூட்டீன் வர்க் பண்ண முடியல ஆமா மேடம் எனக்கு வேற ஒரு 10 இயர்ஸ் ஆ தைராய்டு டேப்லெட் வேற எடுத்துட்டு இருக்க மேடம் ஓகே வருது <laughs> இது வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டமே வந்து நம்ம ஜாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸை வந்து ஃபாரின் பாடி அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு ராங் கேல்குலேஷன்ல ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் நம்ம ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்லயும் வந்து ஸ்வெல்லிங் வீக்கம் நீங்க அந்த இடத்துல தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வெது வெதுப்பான ஒரு சூடு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கிறது காரணம் நம்ம உடலுக்குள்ளேயே இருக்கிற செல்லுல நடக்கிற விஷயங்கள் தான் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் மைண்ட் லெவலில் கொஞ்சம் நார்மலாக வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இதை உடனே அக்ரவேட் ஆகிடும் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக ஆகுது மேடம் நான் நார்மலாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணாலும் ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதை நினச்சே நீங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் நல்ல அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எதனால் வருதுன்னா இதுதான் நம்ம செல்லுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மைண்ட் லெவலாக நார்மலாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த செல்லும் வந்து நார்மலாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆனிங்கன்னா இந்த செல்ஸ் வந்து ஓகே நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அது போய் ஜாயிண்டில் வந்து போய் அஃபெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பர் ஸ்லீப்பு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து கம்மி பண்ணுங்கள் டயட் வந்து நார்மலாக எடுத்துக்கோங்க ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் அம்மா வர மாட்டேது மேடம் ஓகேம்மா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தூக்கமும் வராது இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து எல்லா மேஜர் அண்ட் மைனர் ஜாயிண்ட்ஸ் அதாவது சின்ன சின்ன எலும்பு பூட்டுகள் பெரிய பூட்டுகள் இதில் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய ஜாயிண்டில் ஒரே ஒரு மூட்டில் மட்டும்தான் வலி இருக்கும் பட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல எங்கெங்கெல்லாம் ஜாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கோ அங்கே எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஆர்ஜியோர் மருத்துவமனையை வந்து பாருங்கள் இதுக்கு ஸ்பெஷலான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் வித்தின் வந்து டூ டு த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து என்டையராக நீங்கள் வெளியில் வந்துடலாம் உங்கள் சிஆர்பி லெவலும் உங்களுக்கு நார்மலுக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்துடுவோம் அதை நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ்லேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க சிஆர்பி ரிப்போர்ட்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் மறுபடியும் ஒரு டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவோம் ஸோ அதில் உங்களுக்கு ரேஞ்ச் வந்து நார்மலாகவே கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் இப்போ இயற்கையாக பார்த்தீங்கன்னா வாத நாராயணன் முடக்கத்தான் அருகம்புல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க ஸோ ஆர்ஜிஆர் மருத்து மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கள் வர்ம சிகிச்சையும் மேற்கொள்கிறோம் நன்றிம்மா ஓகே மேடம் தேங்க்யூ மேடம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேரு எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க எந்த செல்வன்ங்க எங்க இருந்து சார் கூப்பிடுறீங்க திருப்பூர் மாவட்டம் தான் காங்கிரில இருந்து பேசுறேன் இப்போ யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன இப்போ யார்கான கேள்வி சார் இது 
இல்லங்க வகுர் வந்து உட்டிக்குதுங்க ஓகே உங்க வயசு வயசு 43ங்க பேஸ்லாம் சார் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க வகுர் உட்டிக்குதுங்க அப்படி நெஞ்சு வலிக்குற மாதிரி இருக்குதுங்க நான் டாக்டருக்கு போய் சாட்ட நெஞ்சு வலி இல்லங்கறாங்க சரி கேஸ் கப்ல டில்ட் புடிச்சுதுங்க வாயா டில்ட் புடிச்சுதுங்க பின்னாடி தண்டல வலிக்குதுங்க ஓகே எவ்வளவு நாள் அந்த பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு அதுக்கு ஆறு மாசம் இருக்குதுங்க நாங்க மெடிக்கல் செட் எடுத்துக்கறங்க மாத்தி டாக்டர் பார்த்து தரக்கறங்க ஓகே எதுக்காக மருந்து எடுத்துக்கறீங்க அதன் அந்த வகுர் உப்புலக்குமே நெஞ்சு கேஸ் டில்ட் புடிச்சுதுங்க அப்படியே காய் காய் புடிங்க கொலைய கேஸ் காக கொடுத்துருக்காங்க ஆமா ஓகே பிபி இல்ல உங்களுக்கு எனக்கு பிபி இல்ல இல்லங்க ஓகே sugar சுகர் இல்லங்க ஓகே இந்த கேஸ் பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு அப்படியே மேல் வயர் வந்து குத்துற மாதிரி இருக்கா என்னங்க மேல் வயர் வந்து குத்துற மாதிரி இருக்கா ஆமாங்க 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 ஓகே அப்படியே புடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆமாங்க ஆமாங்க முதுகுலயும் அதே மாதிரி இருக்குங்களா ஆமாங்க ஓகே சாப்பிட்ட உடனே நீங்க படுக்க கூடாது சரி உணவுக்கும் <laughs> கழிவுகளும் சரியா வெளியேறாத போதுதான் அந்த கேஸ் வந்து நம்ம பாடியில அங்கங்க வந்து அப்படியே அக்குமுலேட் ஆயிடுது சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க வந்து உணவுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு டம்ளர் வெந்நீர்ல பெருங்காயம் வந்து கட்டி பெருங்காயம் வாங்கிக்கோங்க வாங்கி பொடி பண்ணி பொறிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு நான்கு சிட்டிகை அது கூட மஞ்சத்தூள் வந்து இரண்டு சிட்டிகை ஆட் பண்ணி மெ மெதுவாக வந்து நம்ம உமிழ் நீரோட சேர்ந்து அதை எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு கேஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தொடர்ந்து வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு இதை எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம் என்டையராக உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க கவிதாங்க மேடம் போட்டு <laughs> இல்லங்க ஓகே வெயிட் எதா தூக்குவீங்களா அதிகமா வெயிட் இல்ல மேடம் வெயிட் அதிகமா தூக்குனதுலங்க ஓகே சோ வலி எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு பரவுதுங்களா வலி இல்ல ஒரே இடத்துல அப்படியே இருக்கா ஒரே இடத்துல தான் மேடம் அப்படியே ஓகே மோஷன் நார்மலா இருக்குங்களா நார்மலா இருக்கு மேடம் ஓகே انا வலி மட்டும் இருந்துட்டே இருக்கு எல்லாமே நார்மலா இருக்கு انا இடுப்பு வலி மட்டும் இருக்கு உங்களுக்கு முதுகு வலி மேடம் sorry முதுகு வலி ஆமாங்க ஓகே கீழ குனிஞ்ச ஒரு பொருளை எடுக்க முடியுதுங்களா உங்களால நார்மலாவே வலி அதிகமா இருக்கு மேடம் ஓகே புனியோ முடியல உட்காரும் போதே போ உட்கார்ந்திருக்கும் போதே போ அதிகமா வலி இருக்குமா ஓகேமா நீங்க என்ன பண்ணுங்க இப்போ இன்டர்னலா உங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் எதுவும் தேவை இல்ல சுடு தண்ணில கல்லு உப்பு போட்டு ஒத்தட மட்டும் குடுங்க அந்த வலி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிரும் ஓகே சரி மேடம் வலி மாத்திரை சாப்பிட்டுமே போ வலி குறையல எங்களே ஓகேமா அப்ப நீங்க ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில வந்து பாருங்க நாடி பரிசோதனை பண்ணி என்ன குற்றம் அதிகமா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ட்ரீட்மென்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு சரியாயிடும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர்ல அரவிந்த் சார் எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி அரவிந்த் சார் இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு ஒரு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தான் இஸ் கிரிக்காட்டலிங்